how to prepare first namba in exam ku eppadi prepare pannom adhavadhu in subject ku eppadi prepare pannom nradha paapom read and prepare notes next paathana read samachir adhavadhu school books ah vandha namba refer pannikkanum next paathana namba previous year question paper laame namba analyze panni eduthu vechikkanum next vandu main enna na news paper vandha namba daily vandu analyze panni அனலைஸ் பண்ணிக்கணும் இந்த एग्जाम இந்த सब्जेक्ट्स பொறுத்த வரையும் நமக்கு மெயின் என்னன்னா 60% வந்து நம்ம கரண்ட் अफेयर தான் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் 40% தான் நம்ம இந்த books எல்லாம் நம்ம ரெஃபர் பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்ல பாப்போம் நான் வந்து தமிழ் தென் இங்கிலீஷ் ரெண்டுலயுமே வந்து सिलेबस கொடுத்திருக்கேன் ரெண்டுமே வந்து நீங்க பாத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம ஃபுல்லா இப்படியே நம்ம பாக்கும்போது நமக்கு அதிகமா இருக்க மாதிரி இருக்கும் நம்ம இத பார்ட்டா நம்ம பிரிச்சுக்கலாம் என்னன்னா சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜினாவே என்னன்னு பாத்துப்போம் இந்திய இந்திய வளர்ச்சியில் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தின் பங்கு மற்றும் அதன் தாக்கம் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா நம்மளோட இந்தியால அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம் எவ்வளவு பங்கு அதாவது அதோட டெவலப்மெண்ட் என்ன அதோட தாக்கம் என்னன்றதுதான் இந்த பேப்பரே ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சயின்ஸ தனியா பிரிச்சுக்குவோம் அண்ட் தென் தொழில்நுட்பத்தை தனியா பிரிச்சுக்கலாம் கரண்ட் அஃபியர் அத தனியா பிரிச்சுக்கலாம் இப்ப பிரிச்சு நான் போர் பார்ட்டா பிரிச்சிருக்கேன் அது எப்படின்றத பாத்துக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தின் பங்கு மற்றும் அதன் தாக்கம் அதாவது ரோல் அண்ட் இம்பாக்ட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இன் தி டெவலப்மெண்ட்ஸ் இதுல என்னன்னா ஆற்றல் மற்றும் மரபு சார்ந்த மற்றும் மரபு சாரா ஆற்றல் இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டாபிக்கா எடுத்துக்கிறோம் இதுல நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஆற்றல்னா என்ன இதுல மரபு சார்ந்த மற்றும் மரபு சாரா ஆற்றல்னா என்னன்னு பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா மரபு சார்ந்த ஆற்றல் இது என்னன்னா இயற்கையிலே கிடைக்க கிடைக்கக்கூடியதான் நம்ம மரபு சார்ந்த ஆற்றல்னு சொல்றோம் மரபு சாரா ஆற்றல்னா நம்மளால உருவாக்கப்படுற அதாவது செயற்கை முறையா உருவாக்கப்படுறதுதான் வந்து மரபு சாரா ஆற்றல் இதுக்கு இதுல என்னன்னா மரபு சார்ந்த ஆற்றலை வந்து நம்மளால புதுப்பிக்க முடியும் அதாவது ரீப்ரொடக்ட் பண்ண முடியாது பண்ண முடியாது மரபு சார்ந்த ஆற்றல் சாரா ஆற்றலை வந்து நம்மளால ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ண முடியும் இதுக்கு மரபு சார்ந்த ஆற்றலுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா நிலக்கரி பெட்ரோலியம் இயற்கை வாயு இயற்கை வாயு அதே பார்த்தோம்னா மரபு சாரா ஆற்றல்னு பார்த்தோம்னா சூரிய ஆற்றல் காற்றாலை ஆற்றல் நீர் ஆற்றல் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம மரபு சாரா ஆற்றல்னு சொல்லுவோம் இத நம்ம எக்ஸாம்ல எப்படி வந்து நம்ம வந்து எப்படி வந்து கொண்டு வருதுன்னா நிலக்கரி அப்படின்னா அது அதோட நிறுவனம் எங்க இருக்கு அதோட பயன்கள் எங்க இருக்கு அப்படின்றத நம்ம எக்ஸாம்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ற மாதிரி இருக்கும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா பெட்ரோலியம் அது எங்க கிடைக்கிறது அதோட பயன்கள் என்ன அண்ட் தென் பார்த்தோம்னா இது கரண்ட் அஃபியர் ஓரியன்டாவும் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம வந்து பெட்ரோலியம் வந்து நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம காருக்கு மைக்குக்கெல்லாம் பெட்ரோல் யூஸ் பண்றோம் நம்ம இந்தியாவில வந்து அதோட ரேங்க் அது எவ்வளவு ரேட்ல நம்ம வந்து வாங்குறோம் அது எவ்வளவு உற்பத்தி ஆகுதுன்னு அதோட நம்ம தேவை எவ்வளவுன்றது எல்லாமே நம்ம பாக்குற மாதிரி இருக்கும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா இயற்கை வாயு அதுவும் அதே மாதிரிதான் அதோட பயன்கள் என்ன அதோட டைப்ஸ் என்னன்றதை பாக்கணும் அதுல ஒரு வகையான டைப்ஸ் தான் நம்ம டெய்லி நம்ம வீட்டுல யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் என்ன எல்பிஜில நம்ம அத கேஸ் தான் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இது வந்து நம்ம அனலைஸ் பண்ணிக்கணும் இதை நீங்க இந்த இதெல்லாம் படிக்கும் போதே சைட் பை சைடா அதோட ஸ்கீம்ஸையும் நீங்க படிச்சுட்டு வந்துடும் அதாவது திட்டங்கள் என்னன்றதையும் படிச்சுட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஓவராலா ஓவராலா படிக்கும் போது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா எண்ணெய் வள ஆய்வு இதை நம்ம எப்படி சொல்லணும்னா எண்ணெய் கண்டுபிடிப்புன்னு சொல்லலாம் இது எண்ணெய் வள ஆராய்வு அப்படின்னா நிலக்கரி பெட்ரோலியமும் ஒரு ஒரு வகையான எண் எண்ணெய்தான் இது எங்கங்க கிடைக்குது அப்படின்றதான் நம்ம வந்து எண்ணெய் வள ஆராய்ச்சியில நம்ம படிப்போம் இது எங்கங்க கிடைக்குதுன்னா இயற்கையிலேயே நிறைய கிடைக்குது அது எங்கன்னு பார்த்தோம்னா சுரங்கங்கள்ல கிடைக்குது கடலுக்கு அடியில கிடைக்குது அதாவது பாறை இடுக்கிலயுமே கிடைக்குது இதுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் அதோட நம்மளோட கவர்மெண்ட் வந்து எவ்வளவு சப்போர்ட் பண்றாங்க அது எவ்வளவு கண்டுபிடிக்கிறோம் அது இல்லாம நம்ம கரண்ட்லயுமே வந்து இப்ப கரண்ட் அஃபியர்லயுமே நீங்க நம்ம ஓவராலா நோட்ஸ் எடுக்கணும் எப்படின்னா இந்த இப்ப வந்து எவ்வளவு வந்து எண்ணெய் வள ஆராய்ச்சி இருக்கு இப்ப புதுசா என்ன வளங்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்றதையும் நம்ம ஓவராலா கவர் பண்ற மாதிரி இருக்கும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள் மற்றும் ஏனைய அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் இதுல பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள்னா நமக்கு என்னன்னு தெரியும் டிஆர்டிஓ அதாவது டிஃபன்ட் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் தான் நம்ம பாதுகாப்பு நிறுவனங்கள்னு சொல்றோம் இதோட ஃபுல் அனலைசிஸுமே படிச்சுக்கிட்டோம்னா நம்மளுக்கு ஈஸியா இருக்கும் அண்ட் தென் இன்னொன்று என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஏனைய அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் இதுல இது கடி டிஆர்டிஓ கடுத்து என்ன வரும்னு பார்த்தோம்னா இஸ்ரோ வரும் சிஎஸ்ஐஆர் வரும
எவ்வளவு பங்களிச்சிருக்கு அது எல்லாமே நம்ம படிச்சிருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா கடல் ஆராய்ச்சி கடல் ஆராய்ச்சி அப்படின்னாவே நம்ம மைண்ட்ல வர்றது என்னன்னா ஐஎன்சிஓஐஎஸ் இது வந்து ஒரு நிறுவனம் இதோட அப்ரிவியேஷன் என்னன்னா இந்தியன் நேஷனல் சென்டர் ஃபார் ஓசன் இன்ஃபர்மேஷன் சர்வீஸ்னு சொல்றாங்க இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் இது என்னன்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்லயும் கேட்டிருக்காங்க அதுல என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா அதோட டெவலப்மெண்ட் என்னன்றது கொஸ்டின்ல கேட்டிருக்காங்க இது நம்ம தமிழ்ல என்ன சொல்லுவோம்னா இந்திய தேசிய பெருங்கடல் தகவல் சேமைக்கான மையம்னு சொல்றாங்க இது நம்ம என்ன படிக்கிற மாதிரி இருக்குன்னா இந்த மையம் எங்க இருக்கு இதோட ஆராய்ச்சி என்ன பண்றாங்க அண்ட் தென் இப்ப கரண்ட்ல வந்து அவங்க என்ன ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ற முதல்ல வந்து நம்ம ஃபுல்லாவே வந்து அப்டேட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கணும் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா தகவல் தொழில்நுட்பம் இதை நம்ம என்னன்னு சொல்லணும்னா இன்ஃபர்மேஷனல் டெக்னாலஜின்னு சொல்லுவோமா அதாவது ஐடி ஐடி எல்லாம் நம்மளுக்கு என்னென்ன வருதுன்னா ஸ்பேஸ் கம்ப்யூட்டர் அதாவது ரோபோட்டு நானோ டெக்னாலஜி மொபைல் கம்யூனிகேஷன் ரிமோட் சென்சிங் இது எல்லாமே வருது இதுல ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா விண்வெளின்றத பார்ப்போம் விண்வெளின்னு உடனே நமக்கு ஞாபகம் வருது என்னன்னா நாசா வரும் அதுல பார்த்தோம்னா சந்திராயன் ஒன் சந்திராயன் டூ அது எல்லாமே வரும் இப்ப நம்மளுக்கு கரண்ட்ல இருக்கிறது என்னன்னு பாத்தோம்னா ககன்யான் தான் வந்து இப்ப கரண்ட்ல இருக்கிறது இது என்ன ஏன் வந்து இது வந்து இப்ப பேசப்படுதுன்னா இது ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்லயும் கேட்டிருக்கா கேட்டிருக்காங்க இது வந்து இந்த இந்த விண்கலத்துல என்ன ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டினா மூணு பேர் மட்டும்தான் இதுல டிராவல் பண்ண முடியும் இருக்கு இப்ப பார்த்தோம்னா விண்வெளி பொறுத்த வரையும் ரேடார வச்சு இந்த பூமியவே வந்து போட்டோ எடுக்க முடியுன்ற அளவுக்கு நம்மளோட ஐடி ரொம்ப ஸ்பீடா போயிட்டு இருக்கு நம்மளோட டெக்னாலஜி நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா கம்ப்யூட்டர் கம்ப்யூட்டர்னாவே நம்ம ஞாபகம் வருதுன்னா அதுல இருக்கக்கூடிய பார்ட்ஸ் சிபியு அத பத்தின ஃபுல் டீடைல்ஸ்மே நீங்க அப்டேட் ஃபுல்லாவே finger prints ல வெச்சுக்கணும் and then இப்ப கரண்ட்ல என்ன இருக்குன்னா குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர் and then சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் இதெல்லாம் வந்து இப்ப கரண்ட்ல வந்துட்டு இருக்க கம்ப்யூட்டர்ஸ் இதுல நீங்க என்ன பாக்கணும்னா நம்ம நாட்டுக்கும் மற்ற நாடுகளுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு அது கம்ப்யூட்டர்ல நம்ம இந்தியா வந்து எந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கு அதுக்கானது அந்த அப்டேட்ஸ் எல்லாமே நம்ம கரண்ட்ல வச்சுக்கணும் அது எல்லாமே கரண்ட் அஃபேர் ஓரியன்டா வரும் ரோபோட்டு ரோபோட்றது எதுக்கு நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்னா நம்மளோட வேலையை செய்யற செய்யறதுக்காக தான் நம்ம ரோபோட்டை கண்டுபிடிச்சோம் ஆனா ரோபோட்னால மிஞ்சி இந்த வேர்ல்டுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெனிஃபிட்டா இருக்கிறதா ரோபோட்ஸ் இப்ப பாத்தோம்னா பேங்க்ல சிவில்ல எல்லாத்துலயுமே ரோபோட்ஸ் ரொம்ப கலக்கிட்டு வருது அந்த அளவுக்கு நம்ம பாக் நம்ம ரோபோட்ஸ் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு இதுல எப்படி கொஸ்டின் கேட்பாங்கன்னா அதோட நோக்கம் என்ன அது எதுக்காக உருவாக்கப்பட்டது அதோட இயக்கம் என்ன அப்படின்றதெல்லாம் வந்து எக்ஸாம்பிள் நமக்கு வந்து எழுதுற மாதிரி இருக்கும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா நானோ டெக்னாலஜி நானோ டெக்னாலஜிங்கிறது எதுக்கு கொண்டு வந்தாங்கன்னா நம்ம கையில இருக்க பொருள்லாம் ஈஸியா நம்ம பார்க்க முடியும் அணு மூலக்கூறு மீன் மூலக்கூறுலாம் இருக்கிறதா நம்மளால வந்து பார்க்க முடியாது அதெல்லாம் படிக்கணும் அது அதோடதெல்லாம் வந்து நம்ம ரிசர்ச் பண்ணுன்றதுக்காக தான் இந்த நானோ டெக்னாலஜி கொண்டு வந்தாங்க அத படுத்த அத பத்தி எல்லாம் ஃபுல்லா நம்ம அப்டேட் படிச்சு வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா மொபைல் கம்யூனிகேஷன் உள்ளங்கையில் உலகம் இதுதான் வந்து இப்ப வந்து வேர்ல்ட்ல வந்து மொபைல் இல்லாத ஆளே கிடையாது அந்த அளவுக்கு வந்து மொபைல் வந்து எல்லாருக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா போயிட்டு இருக்கு நம்ம கையிலேயே வச்சிருக்கோம் கூகுளை தட்டினோம்னா எல்லாமே வந்துடும் அந்த அளவுக்கு நல்லா போயிட்டு இருக்கு இப்ப என்ன நம்ம பாக்கணும் இதுல இப்ப கரண்ட்ல என்ன இருக்குன்னா போர் ஜி ஃபைவ் ஜி அதுக்கான டிஃபரன்ஸ் என்னன்னு பாத்துக்கணும் இதுல நம்மளோட இதுல வந்து டெக்னாலஜி எவ்வளவு வந்து முன்னேற்றம் இருக்குன்னா ஃபைவ் ஜி சிம்மே இன்னும் வரல அதுக்குள்ள ஃபைவ் ஜி மோட் நம்மளுக்கு வந்துருச்சு அந்த அளவுக்கு வந்து நம்மளோட டெக்னாலஜி வந்து ரொம்ப ஸ்பீடா போயிட்டு இருக்கு அந்த அளவுக்கு நம்மளும் ஸ்பீடா போகணும்னா இது எல்லாமே நம்ம படிச்சு வச்சுக்கணும் ஓகேவா இது எப்படி கொஸ்டின் கேட்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபைவ் ஜி ஃபோர் ஜிக்கும் ஃபைவ் ஜிக்கும் இருக்க டிஃபரன்ஸ் என்னன்னு கேட்பாங்க ஃபைவ் ஜியோட அட்வான்ஸ் என்னன்னு கேட்பாங்க அதோட யூசஸ் என்னன்னு கேட்பாங்க அது எல்லாமே நீங்க படிச்சுக்கிற மாதிரி இருக்கும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா ரிமோட் சென்சிங் இது எதுக்குனா இது எதுக்கு கொண்டு வந்தாங்கன்னா பொருள் வந்து ஒரு பொருளை வந்து தொடாமலேயே அதை வந்து தொலைவுல வச்சு அதோட தகவலை வந்து சேகரிக்கிறதா வந்து ரிமோட் சென்சிங் அதாவது தொலை உணர்வு அப்படின்னு சொல்றோம் இது வந்து நம்ம நாட்டுல வந்து இன்னும் கொண்டு வரல இது வந்து ஃபாரின்ல வந்து ரொம்ப ரீச்சபிளா போயிட்டு இருக்கு என்னன்னா ஆப்ரேஷன் அதாவது ஒரு அறுவை சிகிச்சைக்கே இந்த வந்து ரிமோட் சென்சிங் வச்சு ஒரு அறுவை சிகிச்சையே பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம்
வருது அது எல்லாமே நம்ம தொற்று நோய்கள்னு சொல்றோம் தொற்றாத நோய்கள்னா என்னன்னு பார்த்தோம்னா அது நம்மளுக்கு நோய் வருதே நம்மளுக்கு தெரியாது திடீர்னு வரக்கூடிய நோய் தான் நம்ம தொற்றா நோய்ன்றோம் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா ஹார்ட் அட்டாக் எல்லாம் திடீர்னு தான் வரும் ஹார்ட் அட்டாக் நம்ம நல்லாவே இருப்போம் திடீர்னு போய் பிளட் டெஸ்ட் எடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு நீரிழிவு நோய் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது டயபெட்டிஸ் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் வந்து தொற்றா தொற்றாத நோய்கள்னு சொல்லுவோம் இதை பத்தி ஃபுல்லாவே நம்ம படிச்சு வச்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா மரபணு பொறியியல் மரபணுனா நம்மளுக்கு நல்லா தெரியும் டிஎன்ஏ டிஎன்ஏ வச்சு ஃபுல்லா ரிசர்ச் பண்றது தான் நம்ம மரபணு பொறியியல்னு சொல்றோம் அதோட விளைவுகள் அதோட பயன்கள் அது எல்லாமே நீங்க அப்டு படிச்சு வச்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா ஜெனடிக் அடுத்து பார்த்தோம்னா ஆர்கான் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் இது நம்மளுக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம்னா இது வந்து இறந்தவங்கள்ட்ட இருந்தும் ஒரு ஆர்கான் வந்து எடுத்து இன்னொரு இன்னொருத்தர் உயிரோட இருக்கவங்களுக்கு வைப்பாங்க நெக்ஸ்ட் பாத்தோம்னா உயிரோட இருக்கவங்களுக்கும் நம்ம மாத்திக்கலாம் அதாவது இறந்தவங்கள்ட்ட இருந்து கண்ணு இதயம் அதெல்லாம் வந்து நம்ம டிரான்ஸ்பர் பண்றதுதான் வந்து இறந்தவங்கள்ட்ட இருந்து வாங்குறது உயிரோட இருக்கவங்க கிட்னி டிரான்ஸ்போர்டேஷன் அதெல்லாம் வந்து நடந்துட்டு இருக்கு இதுதான் வந்து நம்ம ஆர்கான் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் சொல்றோம் நெக்ஸ்ட் பாத்தோம்னா ஸ்டெல் செல் டெக்னாலஜி குறு ஆஹ் குறுத்தனு தொழில்நுட்பம் இது எப்படின்னா இற நம்ம உடம்புல வந்து நார்மலாவே செல்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கு இறக்குற ஒரு செல் வந்து புதுப்பிக்க புதுசா ஒரு செல்ல வந்து உருவாக்குது அதை வந்து தான் நம்ம ஸ்டெம் செல்னு சொல்றோம் அதை பத்தின படிக்கிறத தான் நம்ம ஸ்டென்ஸ் ஸ்டெம் செல் டெக்னாலஜி அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா மெடிக்கல் டூரிஸ் அதாவது மெடிக்கல் டூரிசம் மருத்துவம் சார்ந்த சுற்றுலா இது நம் இதுல என்னன்னா மருத்துவம் சார்ந்த சுற்றுலால நம்ம இந்தியா தான் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல இருக்கு இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா நம்மளோட சென்னை சென்னையில பார்த்தோம்னா ஃபாரின்ல இருந்து வரவங்க கூட நம்ம சென்னையில இருக்க ஹாஸ்பிட்டல்ல ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறாங்க அதனாலதான் நம்ம இந்தியா வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல இருக்குன்னு சொல்றோம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா வேளாண்மை தோட்டக்கலை இது எப்படின்னா நம்மளோட வேளாண்மையில இந்தியா எவ்வளவு வந்து பங்களிக்குது அதாவது கவர்மெண்ட்ல எவ்வளவு பங்களிக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இந்தியா எவ்வளவு முன்னேற்றத்துல இருக்கு அத பத்தி படிக்கிறதா வேளாண்மை தொழில் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா அரசியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தி இந்தியர்களின் சாதனை இது ஓவராலுமே ஃபுல்லாவே கரண்ட் அஃபேர் கொஷின் தான் இந்தியர்கள் அதாவது இந்தியர்கள் சாதனை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நோபல் பரிசு வாங்கினது நம்மளோட இந்தியர்கள் என்னென்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்றத பத்தி படிக்கிறதா வந்து இந்தியர்களின் சாதனை இப்ப நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தின் சாத்திய கண்டுபிடிப்புகள் இது இது வந்து கரண்ட் அஃபேர் கொஷின் தான் இப்ப நம்மளோட இந்தியர்கள் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்றத வந்து நம்ம அதுல பண்றமா இருக்கும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா ஒவ்வொரு டாபிக்லயும் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் இருந்ததுன்னா அதை அட்டாச்மெண்ட் பண்ணிருக்கேன் அதையும் பாத்துக்கலாம் ஆற்றல் மரபு சார்ந்த மற்றும் மரபு சாரா ஆற்றல் இதுக்கு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்தியாவில் ஆற்றல் பாதுகாப்புக்கு பங்களிக்கும் வகையில் சூரிய மற்றும் காற்றாற்றலை ஒரு முக்கிய ஆற்றல் ஆதாரமாகும் காரணிகளை விளக்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதுல என்ன சொல்லியிருக்குன்னா சூரிய மற்றும் காற்றாலை வந்து இந்தியாவில எவ்வளவு ஆற்றல் சேமிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு பங்கு வகிக்குது அது எவ்வளவு வந்து காரணியா அமைதுன்றதான் இதுல இருந்து கேட்டிருக்காங்க இத நம்ம கரெக்டா அப்புறம் அப்ரோச் பண்ணிருக்கலாம் என்ன வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ல இல்ல இது எப்படி கேட்கலாம்னா என்ன எரிவாயு துறைக்கான மற்றும் குறிப்பு வரையில அப்படின்ற மாதிரி டென் மார்க்லயும் கேட்கலாம் பிப்டீன் மார்க்லயும் கேட்பாங்க ஓகே பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள் மற்றும் ஏனை அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் அதாவது பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு நிறுவனங்களின் வரலாற்றை சுருக்கமாக எழுதி நம் எழுதுக அதாவது டிஆர்டிஓ கொஸ்டின்ல இருந்து கேட்டிருக்காங்க அதோட டெபினேஷன் ஃபுல்லாவே எழுதுற மாதிரி இருக்கு நெக்ஸ்ட் கடல் ஆராய்ச்சி நான் சொன்னல அது பாருங்க ஐஎன்சிஓஐஎஸ் அதோட பங்கு என்னன்றதுதான் இதோ இதோட கொஸ்டின் இது என்ன பெருங்கடல் ஆராய்ச்சியில பெருங்கடல் ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டில் இந்திய தேசிய பெருங்கடல் தகவல் சேவைக்கான மையத்தில் ஐஎன்சிஓஐஎஸ் பங்கை பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக அப்படின்னு தான் இந்த கொஸ்டின் இது வந்து எழுதிக்கோங்க விண்வெளி ஸ்பேஸ்கான கொஸ்டின் இது பார்த்தோம்னா ககன்யான் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க பாருங்க ககன்யான் என்பது இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சியின் மிக முக்கியமான கைங்கண்களால் கருதப்படுகிறது அது ஏன் மிக முக்கியமானதாக கருதப்படுகிறது இது ஸ்பேஸ்ல வந்து எவ்வளவு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு இந்த ரிசர்ச் பத்தி நீங்க ஃபுல்லாவே எழுதுற மாதிரி இருக்கும் கணினி செயற்கை நுண்ணறிவு என்றால் என்ன கணினியின் செயற்கை நுண்ணறிவின் பயன்பாடுகளை விவரிக்க இதுவுமே வந்து ஒரு ப்ரீவியஸ்
இயந்திர மனித தொழில்நுட்பம் ரோபோட்டிக் இது வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ல இல்ல எப்படி கேட்கலாம்னா ரோபோட்டிக்ஸ் பயன்பாடு பற்றி சிறு குறிப்பு வரைகன்னு கேட்டாங்கன்னா டென் மார்க்ஸ்ல வரும் இதே வந்து பிரீஃபா விளக்குக அப்படின்ற மாதிரி கேட்டாங்கன்னா நம்ம பிப்டீன் மார்க்ஸ்ல எழுதுற மாதிரி இருக்கும் மீன் தொழில்நுட்பம் நானோ மருத்துவத்தின் சிறு சிறப்பியல்புகளை விவரிக்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகே கைபேசி தகவல் தொடர்பு சிறுகள் மற்றும் அவர்களின் கல்வி இடையே செல்லிடை பேசி அதாவது மொபைல் தகவல் தொடர்பின் நன்மை மற்றும் தீமைகளை காண்க இதுவுமே வந்து ஒரு பிவிஎஸ் கொஸ்டின் தொலையுணர்வு தொலையுணர்வு புள்ளி விவரங்களின் நன்மை தீமைகளை விவரிக்க மனிதர்களை தாக்கும் நோய்கள் தொற்று நோய்கள் தொற்றா நோய்கள் தொற்றா நோய்கள் தான் ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துருக்கேன் வைட்டமின் ஏ உள்ள ஏதேனும் மூன்று பொருட்களை கூறுக வைட்டமின் ஏ குறைபாட்டிலும் ஏற்படும் வியாதிகளை எழுதுக அபாயகரமான உயிரி ஏன் கொசுக்களினால் உருவாகும் பல்வேறு நோய்களை மேற்கோள் காட்டி விவரிக்க விவாதி மரபணு பொறியியல் மரபணு பொறியியலின் நன்மைகள் மற்றும் தீமைகளை காண்க இது வந்து ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் இல்ல இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்கலாம் உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சை இதுவே ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின்ல கேட்கல எப்படி கேட்கலாம்னா உறுப்பு தானம் என்றால் என்ன உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சையில் உள்ள நெறிமுறைக்கு உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சை தொடர்பான தேவை மற்றும் விநியோகிப்பான இடையேயான குறைபாடுகள் குறைப்பது எப்படி குருத்தன தொழில்நுட்பம் குருத்தணுக்கள் என்றால் என்ன குருத்தணுக்கள் சிகிச்சை பற்றி விவரிக்கிறது இதுவே கொஸ்டின் கேட்கல இப்படி கேட்கலான்றதுக்கான ஒரு ஆப்ஷன் மருத்துவம் சார்ந்த சுற்றுலா மருத்துவ சுற்றுலாக்கான அரசு முயற்சிகள் என்னன்ற மாதிரி கேட்கலாம் தோட்டக்கலை மற்றும் வேளாண்மையின் முன்னேற்றங்கள் வேளாண் துறை நீர் வேளாண்மையின் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தின் பயன்பாடுகளை விவரி இந்த வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் இந்தியர்களின் சாதனை இது வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் தான் அறிவியல் தொழில்நுட்ப துறையில் நோபல் பரிசு பெற்ற இந்தியர்களின் பங்களிப்பினை எடுத்துக்காட்டுக அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தின் சமீபத்திய கண்டுபிடிப்புகள் இது வந்து கரண்ட் அஃபேர் எழுதிக்கிற மாதிரி any doubts hello madam போதும் <laughs> நான் <laughs> 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 அதை நீங்க பாத்துட்டே வந்தீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சரிங்க மேடம் 
ம் ஓகேங்க சார் थैंक यू थैंक यू மேடம் ஆ ஓகேங்க சார் any doubts guys abbreviation la english la edulama ma'am medium ma'am nanu ningam puriyala na undu tamil la edutha poran ma'am okay okay அப்ரிவேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குல மாங்க இது BRDO அப்படினா அது B5 ங்கறனா அதோட அப்ரிவேஷன் வந்து இங்கிலீஷ்ல எழுதலாம் ஆ எழுதலாம் மேம் அது நீங்க பாக்ஸ் எல்லாம் போட்டு ஹைலைட் பண்ணி காமிச்சீங்கனா இன்னும் சூப்பரா பிரசன்டேஷன் இருக்கும் மேம் முடிஞ்ச அளவு என்ன பண்றீங்கனா ஸ்டார்டிங் எந்த அளவுக்கு பண்றீங்களோ அதுவே எண்டிங் வரையும் கொண்டு வாங்க நடுவுல ஏதாவது கண்டிப்பா ஏதாவது ஒரு சொதப்பல்ஸ் நடக்கும் அத பண்ணுங்க என்ன <laughs> 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 or else park try panni paarenga ena parker vandu cost wise namak konjo struggled a irukum but ana flow nalla irukum ungalku parker okay madam parker nalla irukum sir v7 pilot nalla irukum v7 v5 rendu try panni paarenga v7 pilot v7 pilot vandu last group one la try panna madam adhu vandu kaiyathu konja romba vandu enoda kaiyathu vandu nalla irukadhu adhu konja vegama irukadhunala romba idhu comfortable illaina adu skip pannidunga neenga parker try panni paarenga optional parker okay madam thank you thank you madam yeah guys any other doubts thank you guys